Hello Nous voici pour le premier live d'exploration intérieure. Voilà, j'ai nommé comme ça. Il fallait mettre une description dans, en dessous du live et euh, j'ai mis ça. Je vais pas mettre... Enfin, ce sont des lives spontanés, même si... Euh, euh, si j'ai l'idée dans la journée euh, de partager, euh, voilà, une ressource supplémentaire, un, un live, alors je vous préviens, je vous mets un petit message, voilà, que dans une telle fourchette euh, d'heure, euh, je ferai le live. Et, euh, et donc voilà, et là, euh, j'ai mis exploration intérieure. Et puis bon, c'est ça en fait. Hein. On va aller euh, explorer un peu euh, son être d'une autre façon. On va aller... Euh, euh, j'aime bien parfois d'imager avec des objets euh, imaginez que j'ai une lampe de poche là, hop, qui éclaire en fait un aspect de, de soi et donc on va aller euh, euh, vraiment diriger le faisceau de lumière sur un aspect de soi afin de ploup, le faire émerger et euh, l'amener à la conscience parce que tout ce qui euh, sort de l'inconscience ben, nous nous voilà, ne nous dirige plus, ne nous contrôle plus. Et donc, euh, c'est un peu le, le but aussi de ces voyages intérieurs, c'est de ramener à la conscience tout ce qui est inconscient, afin de, de redevenir pleinement des créateurs, euh, de, les créateurs de notre vie, et de créer euh, les expériences que l'on a envie, ou en tout cas, de pouvoir co-créer avec, euh, de, de façon euh, vraiment euh, plus euh, en harmonie. Et donc aujourd'hui, le thème de ce tout premier live, c'est « Reconnecter son essence ». Les lives, je le rappelle, euh, <rire> je vais essayer en tout cas de faire très court et concis. Et puis je vous donnerai aussi euh, euh, toute une liste de petites questions euh, d'introspection. Voilà, euh, à vous, je, je vous laisse, vous êtes totalement euh, libre de faire l'exercice ou pas, de, de, faire, de, de répondre, ou en tout cas... Ce qui est bien, c'est de lire les questions, juste pour pouvoir euh, amorcer des prises de conscience. Le reste se fera au fur et à mesure. Mais euh, voilà, c'est bien de, de rester engagé dans sa démarche personnelle par rapport à vos objectifs, à vos intentions, à ce que vous désirez vraiment euh, apporter comme changement dans votre vie, comme amélioration, comme reconnexion, comme guérison, dans ce que vous voulez créer, manifester. Donc... Euh, voilà, je mettrai à la suite des lives quelques questions et puis, euh, et puis voilà, à vous de, de voir, de sentir si ce thème vous appelle ou pas. Euh, voilà, je rappelle que développer son écoute intérieure est extrêmement important et c'est sur quoi je porte aussi l'intention. Donc euh, voilà, faites-vous confiance, je vous fais confiance, <rire> vous êtes autonome, on favorise l'autonomie ici. <rire> voilà. Donc, alors, les... j'ai pris quelques petites notes, je vais vous lire un petit peu, afin de partir sur une définition, euh, je dis commune, mais je veux dire, chacun a sa définition propre par rapport à, au mot « essence hein, ». Chacun a sa définition sur le mot « esprit », sur le mot « âme », sur le mot « essence » aussi. Et euh, moi, je vais vous donner la mienne, comme ça vous savez euh, à partir de quoi... Euh, euh, je m'exprime et, et, euh, et tout ce qui en découle en fait. C'est important de pouvoir euh, euh, connaître la définition du mot de la personne qui partage afin de, de mieux comprendre, de mieux appréhender son univers et, euh, et de voir là où sont les résonances ou ce qu'on peut prendre en plus. Voilà, bon, j'avance parce que bon, je ne respecterai pas encore le temps que j'avais décidé. Donc... Reconnecter son essence, ça veut dire pour moi que c'est l'expression de son âme. Au-delà des masques, au-delà des illusions, euh, sur soi et le monde, au-delà du personnage ou des personnages que l'on s'est créés, au-delà des faux semblants, au-delà de tout jugement. Reconnecter son essence pour ne plus se laisser dicter nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos croyances et perceptions sur nous-mêmes par tous ces conditionnements extérieurs. C'est ne plus rentrer ni alimenter des jeux de pouvoir et des jeux d'ego. Donc ça va être de choisir consciemment par rapport à nos valeurs et par rapport à ce qui vibre profondément en soi et pour soi. 
Donc par rapport à nos expériences, par rapport à nos relations, par rapport à notre habitat, par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre expression euh, sur différents plans, hein, euh, par rapport à notre authenticité, notre singularité. Donc ça va être très important d'aller revisiter un peu les valeurs fondamentales de votre vie afin de pouvoir refaire des choix plus en cohérence avec la personne que vous vous sentez appelé à devenir. C'est-à-dire que au fur et à mesure des mues euh, que vous vivez, vous allez euh, comme renaître à chaque fois à vous-même. Vous allez voir la vie différemment, vous allez vous voir différemment, vous allez vouloir des choses différentes d'auparavant. Euh, et en même temps, ça peut être assez déstabilisant parce que c'est comme une remise à jour. Hein. On fait une remise à jour, pardon. Euh, on fait un reset permanent. Et donc là, euh, peut-être qu'il y a des valeurs qui étaient importantes auparavant qui ne le sont plus maintenant. Et euh, peut-être qu'il y a des valeurs que euh, vous cultiviez euh, qui ne vous appartenaient pas, mais euh, que vous avez fait vôtre, mais qui appartiennent euh, à votre famille, à vos, euh, votre entourage, euh, des, des valeurs que la société véhicule et que l'on met euh, sur le devant de la scène, voilà, en avant-plan. Et... Euh, et qui rentre peut-être en dissonance avec vraiment les désirs de votre cœur. Et donc, ce n'est pas évident dans un premier temps, et, et même au fur et à mesure, ça demande assez de, de courage et d'être sûr, en fait, de ce que l'on souhaite vivre et de la manière dont on souhaite vivre. Euh, bon, par exemple, donc je vais partir sur un exemple personnel. Euh, là, j'ai envie de parler de puissance. Parce que c'est l'information, enfin en tout cas c'est l'information que j'ai eue avant de faire le live. Et c'est, voilà, l'exemple qui m'est venu. Il y a deux ans, quand je suis euh, arrivée en France, euh, j'ai vraiment euh, pris conscience de devoir travailler sur ma puissance. Parce que j'avais une, une certaine conception de la puissance, assez négative, hein, effectivement. Et donc j'associais la puissance à euh, une force masculine, mais un peu euh, entravante, un peu écrasante, euh, très autoritaire, euh, très égotique. Et donc, je n'avais pas envie de ressembler à ça. Euh, je n'avais pas envie d'écraser les autres. Et donc, ça a été tout un long chemin pour parcourir cette route et euh, de dissocier, de détacher ma perception euh, de la puissance à la définition que j'en faisais et de pouvoir créer une autre association, de l'associer à quelque chose de, de plus doux, de fort, de puissant, mais aussi de doux, donc une douce puissante qui n'est pas écrasante, mais qui est soutenante, qui élève, qui accompagne aussi les autres et donc qui permet de s'accompagner aussi soi-même, hein, de se diriger dans la vie avec force, avec affirmation, euh, mais sans écraser les autres, sans, voilà, en laissant la place à l'autre aussi dans notre vie. Euh, la place, c'est-à-dire dans sa place physique, sa place euh, symbolique, euh, ses idées, ses, sa façon d'être, etc. Hein? Et quand je dis l'autre, ça peut être euh, tout un système, ça peut être... Euh, euh, oui, c'est assez vaste, mais ça ne correspond pas seulement à une personne. Ça, voilà. ça peut être vraiment à, à, toutes des, des idées aussi, un, un référentiel. Enfin, <rire> c'est très vaste. Et donc, euh, j'ai effectué, donc, déjà pour me reconnecter à cette puissance et pouvoir la travailler, me libérer de toute cette empreinte et cette charge négative, j'ai effectué plusieurs accompagnements. Euh, ça a duré deux ans où j'ai visité de différentes manières cette notion de puissance que je l'ai expérimentée, que je l'ai vécue. Et cet été, ça a été une autre euh, initiation. Et donc, euh, maintenant, je le vis différemment. Ça m'a demandé de m'affirmer, ça m'a demandé de me positionner. Et ça, c'est encore un peu compliqué. Donc, c'est toujours en travail. Euh, parce que... Ce que je remarque, et c'est aussi là, la, la, la difficulté, 
par rapport à la, à, au fait de reconnecter son essence, ça veut dire que là, on va se détacher en fait de, de la personne que l'on était ou de, des illusions auxquelles on se rattachait. Et ça va nous demander de, de nous réorienter vers quelque chose de plus harmonieux, de plus en accord avec soi. Et ça nous demande bah, de dire au revoir à certaines parts de soi, de dire au revoir à certaines habitudes, à certains centres d'intérêt, à certaines relations. Et de, de pouvoir ben, aussi de se détacher, de couper les liens avec des loyautés. Euh, il y a certaines loyautés de mon côté qui sont encore un peu difficiles. Ou là, je sais bien que ce n'est pas encore tout à fait clair. Par exemple, les loyautés familiales, euh, ce n'est pas encore tout à fait euh, à 100% clair. Euh, euh, parce qu'il y a une certaine, je, je ressens comme ça en arrière-plan, une certaine culpabilité. Donc c'est un cheminement. L'Odyssée, c'est un long parcours initiatique. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on résout du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se vit comme ça, de façon assez, euh, assez subtile euh, au fil du temps. Voilà, et qu'on réexplore encore et encore au fur et à mesure de chaque expérience que l'on vit, parce qu'on va pouvoir l'expérimenter d'une autre manière. Donc c'est important d'à chaque fois revenir à soi et de ressentir pleinement, profondément, ce qui est important pour nous. Et peut-être que ce qui était important hier ne l'est plus aujourd'hui. Et peut-être que cette chose-là ne sera plus importante demain, mais qu'elle sera importante à nouveau voilà, dans un mois. Donc, ce pas grave. Le fait de changer, euh, euh, comment dire, de passer d'une idée à l'autre, d'un centre d'intérêt à l'autre, d'une valeur à l'autre comme ça, voilà, c'est le mouvement de la vie. Donc, vous allez expérimenter, vous allez effectuer certaines bascules jusqu'au moment où, où vous saurez. Ce n'est pas grave de changer d'avis du jour au lendemain. Ce n'est pas grave de d'aimer une chose, de ne plus l'aimer le lendemain, de l'aimer à nouveau après, ce n'est pas grave parce que vous allez expérimenter et vivre toutes les, toutes les nuances. Il faudrait que je m'achète une petite boule à facettes. Vous allez vraiment faire le tour en fait de toute la sphère et donc vous allez y découvrir toutes les subtilités et c'est ça qui est important euh, et qu'il ne faut pas se culpabiliser ni se juger parce que vous allez pouvoir découvrir chaque petite face en fait de la sphère et donc ça va vous donner un point de vue plus global et ça va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître pour mieux vous diriger dans votre vie et savoir exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, euh, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quelles sont encore les subtilités voilà, ce n'est pas quelque chose de mental, je ne demande pas et je ne vous invite pas à mentaliser tout ça, c'est juste pour, voilà, vous dire, vous déculpabiliser et vous dire que c'est tout à fait normal. Et c'est ça qu'on ne met pas assez en avant aussi dans ces processus, que tous ces revirements de situation et de positionnement, c'est tout à fait normal, parce que on avance, on se découvre, on se défait de certaines couches et on en découvre d'autres. Et, euh, et puis parfois les peurs reviennent, on en remet un petit peu et puis ben, on, on, on ose après s'ouvrir à nouveau. Et donc c'est important de se déculpabiliser par rapport à tout ça. Voilà. Et donc la puissance, je l'ai expérimentée de différentes façons cette année et ça m'a demandé de m'affirmer. C'était très très désagréable. Vraiment, euh, euh, j'ai pas envie... Que euh, qu'on idéalise non plus euh, euh, certaines notions, certains états d'être, euh, parce que la vie est faite de nuances, de subtilités, et donc euh, bah, tout ce que l'on ressent aussi. Voilà. Donc, euh, revenez toujours à vous, revenez toujours euh, à votre écoute, peu importe ce que telle ou telle personne pourrait dire, revenez toujours à vous et ressentez profondément ce qui vibre en vous. Euh, voilà, on peut, on peut expérimenter les extrêmes pour connaître et pour tendre vers un équilibre, vers un, un juste milieu pour soi, 
Donc le curseur, il est toujours par rapport à vous. Il n'est pas par rapport à une norme globale, générale, il est par rapport à vous. Où se trouve votre curseur Donc c'est tout euh, l'objectif de cette exploration, de savoir où vous placez votre curseur. Et ce n'est pas grave de basculer d'un extrême à l'autre, parce que justement, ça vous permettra de mieux connaître les opposés pour ramener plus d'équilibre et pour trouver où vous désirez placer votre curseur, où vous vous sentez bien. Et vous pouvez le déplacer comme ça, d'un extrême à l'autre. Voilà. Mais tout dépend de comment vous vous sentez et de ce que ça amène dans votre vie comme expérience. Et est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça vous dessert Voilà. C'est très important de, de pouvoir vous poser ces questions-là. Parce que, on, voilà, on peut expérimenter des, des phases assez euh, importantes, mais en même temps... Même si euh, ça nous amuse, ça nous rend euh, <rire> joyeux, euh, voilà, ça nous emballe, euh, ça peut amener euh, quelques déséquilibres dans d'autres domaines. Donc, c'est vraiment une question d'observation aussi, hein, et de ressenti. Donc, voilà. Donc, poser aussi des limites. Euh, en reconnectant son essence, vous allez pouvoir mieux redéfinir vos limites par rapport à ce que vous acceptez, euh, par rapport aux limites, pas, pas seulement celles que vous euh, posez à l'extérieur, mais aussi celles que vous vous imposez, donc euh, ce que vous ne vous autorisez pas encore de faire, d'être, de créer, de dire, de penser, de ressentir, voilà. Euh, voilà. Et donc, euh, s'affirmer dans la douceur et la fermeté. Euh, voilà, on peut être doux et ferme en même temps. <rire> euh, il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des expériences que l'on expérimente en fait, pour vraiment se rapprocher de plus en plus de soi. Donc, je vous, je vous mets une petite liste de questions. Et, euh, et peut-être une idée de défi, si vous voulez, afin de, euh, bah, de voir euh, ce, qui vous, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, si vous avez envie de vous euh, challenger vous-même. Euh, moi, j'aime bien de me challenger aussi. Ça me remet du mouvement dans ma vie, ça, me, ça relance un peu ma créativité aussi. Donc, parfois, ça nous pousse quand on a un, un petit challenge, que ce soit quelqu'un qui nous lance un challenge ou, ou de soi à soi. Ça remet euh, du mouvement et euh, ça ramène, ça rallume notre feu intérieur, ça rallume euh, notre motivation et euh, ça nous redonne euh, un certain euh, euh, regain d'énergie aussi. Donc, voilà. Donc, je vous mets tout ça. Et vous retrouverez de toute façon euh, tout, tout ce que je poste ici dans le groupe sur euh, votre espace membre, sur Podia. Voilà, on se retrouve de la semaine pour un autre live. Je vous préviendrai un petit peu à l'avance. Voilà, très belle fin d'après-midi. À très vite.